వస్తుదేవో భవ పగలురు ఏలు నుకూడ బాధించు బంధాలు భోగి మంటలలో న బుగ్గిగాగా ఇంటింటి సౌభాగ్య దేశ భాగ్యమై సంక్రాంతి రథమట్లు సాగుచుండ పశు పూజలో కూడా పశుపతి పూజనే కనుమన్న సంస్కృతి ఘనత చూప పిడికెడు బియ్యము ప్రీతిగా గై కొని హరినామధనమిచ్చు కరుణతోడ వచ్చే సంక్రాంతి వేయేండ్ల వైభవమును తెచ్చే తెలుగింటి వాకిండ్లు తేరులగుచు విచ్చే గుబ్బెమ్మలను త్రొక్కజొచ్చే గంగిరిద్దులు అయినను ఏమనరు అదేమోగాని గొబ్బెమ్మలను త్రొక్కజొచ్చే గంగిరెద్దులు అది అయినను ఏమనరు అదేమోగాని వచ్చే సంక్రాంతి వేయేండ్ల వైభవమును తెచ్చే తెలుగింటి వాకిండ్లు తేరులగు చూపించే శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రేక్షక మహాశయులందరికీ సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు చిన్నారులు అబ్బాయిలు మరియు అమ్మాయిలు మీరందరూ ఈ పండుగ సందర్భంగా కాస్త తెలిసిన వ్యక్తి నుంచి పండుగ గురించి విశేషాల గురించి నాలుగు విషయాలు తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తిని చూపిస్తున్నందుకు ముందుగా మీకు అందరికీ అభినందనలు మీరు తెలుసుకుంటే మాకు ఒక నమ్మకం ఏమిటంటే ఇంకొక యాభై ఏళ్ళు ఈ సంస్కృతి అపూర్వంగా ఉంటుంది మీరు తెలుసుకుంటారు మళ్ళీ తర్వాత మీ వారసులకు చెబుతారు తద్వారా వారి వారసులకు చెప్పే అవకాశం ఇస్తారు అందువల్ల నేను ఏదో యాభై ఏళ్ళలోనే లెక్క కంటున్నాను కానీ ఐదు వందల ఏళ్ళు ఉంటుంది నిజానికి బాల్యంలోనే సంప్రదాయం సంస్కృతి గురించి అనేక విశేషాలు తెలుసుకోవడం వల్ల జీవితంలో మనం ఆ జరుపుకునేటువంటి పండుగలని చిత్తశుద్ధితో జరుపుకుంటాం అందుకని మీలో ఎవరికి భోగి సంక్రాంతి కనుమ మొదలైన వాటి గురించి మన ఆచార సంప్రదాయాల గురించి ఈ పండుగ సందర్భంగా జరిగేటువంటి రకరకాల కార్యక్రమాల గురించి ఎటువంటి విశేషాలు తెలుసుకోవాలన్నా నిర్భయంగా నిస్సంకోచంగా మీ అమ్మగారితోనూ మీ నాన్నగారితోనూ మాట్లాడుతున్నంత స్వేచ్ఛగా మాట్లాడండి గురువు గారు సంక్రాంతిని ఎంతకు పెద్ద పండుగ అంటారు మంచి ప్రశ్న సంక్రాంతికి పెద్ద పండుగ అని ఎందుకంటారు అంటే దీంట్లో ఉన్న విశేషాలన్నీ ఒక మానవులకు సంబంధించినవి మాత్రమే కాదు అన్ని జీవులకు సంబంధించినవి ఉన్నాయి పైగా నాలుగు రోజులు సమానమైనటువంటి పండుగలు భోగి సంక్రాంతి కనుమ నాలుగో రోజు మొక్కనము కూడా కలిపి ఒకే రకమైనటువంటి ఉత్సవాన్ని అందున ప్రకృతి కాలానికి సంబంధించిన ఉత్సవాన్ని ఇన్ని రోజులు జరుపుకోవడం అనేది మరొక పండుగలో కనపడు దసరా పండుగ అంతా ఒకే దేవత గణపతి నవరాత్రులన్నీ ఒకే దేవత బ్రహ్మోత్సవాలన్నీ ఒకే దేవుడు ఇక్కడ ఏ దేవుడు ప్రత్యేకం కాదు భోగినాడు ఒక దేవుణ్ణి ఆరాధించాలని లేదు సంక్రాంతి నాడు పలానా ఆలయానికి ఖచ్చితంగా వెళ్ళి పలానా పూజ చేయాలని లేదు కనుమనాడు పలానా దేవుడు అని లేదు ఏ దేవుని పేరు ప్రత్యేకంగా లేకుండా ప్రకృతి పరంగా జరుపుకునేటువంటి ఉత్సవాలలో మానవులే కాదు ఇతర జీవులు కూడా పాల్గొనే గౌరవాన్ని పొందేటువంటి ఉత్సవాలలో ఇంత పెద్ద పండుగ మరొకటి లేదు సంక్రాంతికి మకర సంక్రమణం సూర్యుడు కర్కాటక రాశి నుంచి మకర మకర రాశిలో ప్రవేశిస్తాడు అలాగే సూర్యుణ్ణి ప్రత్యేకించి ఆరాధించడం ప్రత్యేకంగా ఏం లేదు మామూలుగా ఉన్నది అలాగే ఒక కాలపరమైన విశేషాన్ని మొత్తం నాలుగు రోజుల పాటు రకరకాల ఆచార సంప్రదాయాలు భిన్నంగా ఉంటాయి సంక్రాంతి పండుగను ఒక ప్రాంతంలో ఒకలా చేస్తారు ఇంకో ప్రాంతంలో ఇంకోలా చేస్తారు అటువంటి పండుగల్లో ఇది పెద్దది అందుకని పెద్ద పండుగ గురుగారు భోగి నాడు మనం భోగి వంటలు వేస్తాం కదా దానిలో అసలు అర్థం ఏంటి ఎప్పుడు మన పండుగలకు సంబంధించి మూడు కోణాలలో మనం ఆలోచించాలి మానవ జీవితంలో ఈ మూడు కోణాలు ముఖ్యమే సృష్టి త్రిగుణాత్మకం అలాగే ప్రతి దాంట్లోనూ ఈ మూడు కోణాలు ఉంటాయి భౌతికం మానసికం ఆధ్యాత్మికం ఈ మూడు కోణాలు హిందువుల పండుగలు తప్పనిసరిగా ఉంటాయి భోగి మంటల్లో ఉండేటువంటి భౌతికమైన కోణం అంటే ఫిజికల్ మన జీ మామూలు జీవితానికి సంబంధించింది ఏమిటంటే మన ఇంట్లో పాత సామాన్లన్నీ ఉంటాయి రకరకాల ఇదివరకు అన్ని చెక్క సామానే ఉండేది బల్లలు కానీ కుర్చీలు కానీ సోఫాలు కానీ పెద్ద పెద్ద పెట్టెలు కానీ ఇవన్నీ ఇవ్వ ఉండేది వీటితోటి మంట వేసేవారు పూర్వం ఇప్పుడు అంటే రకరకాలుగా వచ్చేసేసి ఏవో టైర్లు అవి కాలుస్తున్నారు అవన్నీ చేయకూడదు వాతావరణం పాడైపోతుంది 
ఖచ్చితంగా పెద్ద పెద్ద కొయ్యలు మాత్రమే అది కూడా ఎక్కడన్నా గ్రామం చివర ఉండేటువంటి చెట్లు ఎండిపోయిన చెట్లు ఉంటే పూర్వం వంట కోసం కానీ ఇతరత్తర ప్రయోజనాల కోసం కానీ కట్టెలు కొట్టేవారు ఎండిపోయిన చెట్లు కొట్టేవారు పచ్చి ఏవి కొట్టేవారు వృక్షాలు దెబ్బతినేలా చేయకూడదు అది ప్రాచీన సంస్కృతి అంగీకరించదు ఆ మిగిలిపోయిన మొద్దులు ఉంటాయి కింద ఇంత లావుని అదేం చేయాలి తెలియదు అది కట్టెలు కొట్టుకోవడం కూడా కష్టం మళ్ళీ చిగిరించే అవకాశం కూడా లేదు దాన్ని పట్టుకొని తీసుకొచ్చి ఈ భోగి మండలంలో పడేస్తారు ఒకటి ముందు భౌతికంగా ఇది చలికాలం మీరు గమనించండి ఈ చలికాలంలో తెల్లారకట్ట చలి మరీ విపరీతంగా ఉంటుంది ఈ చలిలో ఈ భోగి మంటలు వెస్సదానాన్ని ఇస్తే ఉంది ఆధ్యాత్మికం అద్భుతమైనటువంటి కోణం ఇందులో ఈ పాత బలాలు కుర్చీలు ఇవన్నీ ఏమిటండి మన పాత జీవితానికి సంబంధించిన గుర్తులు అవి కాలిపోవాలి అందులో దగ్ధం అయిపోవాలి దగ్ధం అయిపోతే కొత్త జీవితాన్ని అంటే మరో జన్మని లేదా మోక్షాన్ని అందుకుందుకు మనం సిద్ధంగా ఉండాలంటే పాత బాధర బంది వదిలించుకోవాలి అది ప్రాక్టీస్ ఇవ్వడం అనమాట వైరాగ్యాన్ని అభ్యాసం చేయించడమే భోగి మంటల పరమోద్దేశం ఆ మనస్సులో ఆ భావన పెంచుకుంటూ ఉండాలి ఏడాది పెరుగుతున్న కొద్దీ ఆ కట్టెలు ఏమన్నా అలవాడుకున్నావు ఆ కుర్చీ ఏమిటో మా తాతగారు కూర్చునేవారు మా నాన్నగారు కూర్చునేవారు నేను కూడా కూర్చున్నాను ఆ ఇనాది వెళ్ళిపోయింది శరీరము అంతేనమ్మా అని ఒక జాసక రావాలి అప్పుడు మనిషి మృత్యు ఒక భయపడ్డు సిద్ధంగా ఉంటాడు అంత పరమార్థం భోగి మంటల్లో ఉంది తర్వాత సంక్రాంతి నాడు వేసే ముగ్గుల విశిష్టత గురించి మాకు కొంచెం వివరిస్తారా చాలా బాగుందమ్మా మంచి ప్రశ్న ఇందులో కూడా మనం అన్నట్టే భౌతిక మానసిక ఆధ్యాత్మిక కోణాలు ఉంటాయి ముగ్గుల్లో ఒకటి భౌతికం ముగ్గు దేంతో వేస్తారో తెలుసా బియ్యపు పిండి ముగ్గు గుళ్ళ అని రెండు పదార్థాలు కలుపుతారు అందరూ పూర్వం కలిపేవారు ముగ్గు గుళ్ళ సున్నం గుళ్ళ అంటారు ముగ్గు గుళ్ళ అలాగే బియ్యపు పిండి మనం రొట్టెలు చేసుకునే బియ్యపు పిండి కొవ్వు రొట్టెలు చేస్తారు ఆ బియ్యపు పిండి కలుపుతారు బియ్యపు పిండితో ముగ్గులు వేస్తారు వేసినప్పుడు బియ్యపు పిండి ముగ్గు పిండి కలుపు వేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది తెలుసా ముగ్గు కలు ముగ్గు కర్ర అని ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది మీరు చూసారు కదా ఇప్పుడు కష్టం దొరకదు ముగ్గు కర్ర అని ఎలా ఉంటుంది అండి బొట్టల్లా ఉంటుంది దానికి చిల్లులు ఉంటాయండి అదే డిజైన్ దానికి ఇలా చిల్లులు ఉంటాయి వరుసగా ఆరు చోట్ల ఏడు ఆరు చోట్ల ఉంటాయండి సాధారణ ఇలా ఉంటుంది గుండ్రంగా గుండ్రి చాలా ఆ కర్రని ఇటు నుంచి తిప్పగానే ఇలాగా నాలుగు గీతలు పడతాయి మళ్ళీ ఇటు నుంచి తిప్పగానే నాలుగు గీతలు పడతాయి ఆ కర్రలో ఎంత విశేషం ఉందంటే ఆ ముగ్గు కర్ర గొట్ట ముగ్గు గొట్టం దాంట్లో ఆ వేసే చోట ఆ బియ్యపు పిండి ముగ్గు పిండి ముగ్గు గొల్ల కలిపి వేసినా సరే ముందు బియ్యపు పిండి పడుతుంది తర్వాత ముగ్గు గొల్ల పడుతుంది అంత డిజైన్ ఉంది అందులో ముందు బియ్యపు బియ్యపు పిండి ఎందుకు పడ్డము అంటే వచ్చేటువంటి బొమ్మన్ దగ్గరకు వచ్చేటువంటి చీమలకి ఇతర క్రిమికీటకాలకి ఆహారం అది హిందూ మతం మరి క్రిమికీటకాలు కూడా బతకాలంటే ఎవరో ఒకరు వాటికి తిండి పెట్టాలా వద్దా మనుషులు కాకపోతే ఎవరు పడతారండి మీ చేతిలోంచి ఎప్పుడైనా ఒక మిఠాయి పలుకు జారి పడిన తర్వాత పావు గంటకి చూడండి మీరు చీమలు జారితే కదా ఎలా చేరతాయమ్మా అపార్ట్మెంట్ లో చేమలు ఆశ్చర్యం కదా ఇది మనుషుల మధ్య ఇంత కమ్యూనికేషన్ ఉన్న చోట కూడా మీరు వార్తని పంపించలేనంత వేగంగా చీమలు అక్కడికి చేరే చీమలకి స్మార్ట్ ఫోన్ లేదు చీమలు వాట్సాప్ తీయ చీమలు ఫేస్బుక్ లో పెట్టలేదు ఆ మిఠాయి పలుకు మరి ఎలా చేరేయండి భగవంతుడు ఎంత గొప్పవాడు ఇంకా వేరే నిదర్శనం కావాలా వెంకటేశ్వర స్వామి లేర వివరించడానికి వేరే నిదర్శనం కావాలా మిఠాయి పలుకు దగ్గర చేరిన చీమను చూస్తే అర్థమైపోతుంది చీమలు బ్రహ్మలు శివకేశవాదులలో ఉన్నవాడు నువ్వు అని త్యాగరాజ స్వామి ఎందుకు అన్నాడు రెండోది మానసికం అసలు ఆ ముగ్గు ఇంటి ముందు ముగ్గు ఉంటే ఎంత అందంగా ఉంటుందమ్మా చూడడానికి ముగ్గు లేని ఇల్లును బొట్టు లేని మొహం మనం చూడలేము అందుకని ముఖ్యంగా ఆడపిల్లల మగపిల్లల భేదం లేకుండా ఇవేళ ఎలా ఉన్నారో మీ తరగతి గదుల్లో కూడా మీరు అలాగే ఉండాలి గుర్తు పెట్టుకోండి ఎవరైనా అభ్యంతరం చెబితే ఆ పాఠశాలకే సోచి చెప్పండి ఇంటి ముందు ముగ్గు ఉంటే లోపలికి వెళ్ళగలుగుతాం చూసి స్వాగతం చెప్పినట్టే అసలు ముగ్గులోనే స్వాగతం రాస్తారు ఆ ముగ్గులో అంత విశేషం ఉంది ఇది మానసికం మనస్సు రానంత ముందు ఇంట్లోకి వెళ్ళాలనిపిస్తుంది ముగ్గు లేకపోతే బోసు మొహం లాగే ఉంటుంది ఏమడతాం ఇంట్లోకి అది ఊరికే బొమ్మని చెక్క సింహద్వారంలో ఉండదు సింహద్వారం అంటే అర్థమైన సింహం ఉండాలి అక్కడ సింహంలా గంభీరంగా ఉండాలమ్మా ఏమీ లేకుండా బోడు చెక్క ఒకటి పెట్టి సింహద్వారం ఏమిటి నేలగత్ తలుపుకేను సింహద్వారానికి తేడా ఉండాలా వద్దా రెండు ఒకలాగే ఉంటాయా అందుకే సింహద్వారానికి ముగ్గులు వేస్తారు పూర్వం సింహాలే పెట్టేవారు అంటే ఇంట్లోకి వచ్చేవాడు సింహం ఉండేవాళ్ళు సింహాల్లో ఉంటారు జాగ్రత్తగా చెప్పడం అనమాట అది సింహద్వారం లేకపోతే సింహద్వారం ఎందుకండి సునకద్వారం నక్కద్వారం అని పెట్టుకోవచ్చు కదా ఆ ఉద్దేశం అది ఇది మానసికం ఆధ్యాత్మిక ఒకటి తెలుసు ముగ్గులు చుక్కల ముగ్గు చూశారు మీరు ఇలా చుక్కలు పెడతారు మీ అమ్మగారు మీ అమ్మమ్మగారిని గమనించాలి చుక్కలు పెడతారు ఆ చుక్కలని కలుపుతారు కదా కలిపితే ఏమైపోయింది రథం అయిపోయింది లేదు సింహాసనం అయిపోయింది
ఆదిశక్తి రమేయాత్మ పరమ పావనాకృతికి అనేక కోటి బ్రహ్మాండ జనని దివ్య విగ్రహ లలిత సహస్రంలో చెప్పినమాట అమ్మవారి సృష్టి నిర్మాణం అలాగే చేసింది ఇంకా పక్కాగా ఈ బ్రహ్మాండాలన్నీ ఎలా ఏర్పాటు అయ్యాయో తెలియాలంటే స్నానాల గదో బకెట్లో కుళాయి నీళ్లు పడుతున్నప్పుడు చూడండి ఒక ధార పడుతుంటే బిందువులు బుడగలు 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 తేరి చివరికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఆ బుడగలు ఎంతో ఈ బ్రహ్మాండాలు కూడా అంతే జీవితాన్ని అంత తీవ్రంగా ఆలోచించాలి కళ ఆ బుడగలు అంటే కొన్ని బుడగలు చివరి వరకు వస్తాయి కొన్ని బుడగలు మధ్యలోనే పేలిపోతాయి కొన్ని బుడగలు పడుతుంటేనే పేలిపోతాయి జీవితాలు కూడా అంతే మన సామ్రాజ్యాలు కూడా అంతే మన వైభవాలు కూడా అంతే ఇందులో మిగిలేది ఏమిటి అంటే ఇవాళ మీరు నేను కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నా నాలుగు మంచి మాటలు ఇవి మీకు గుర్తు ఇవే నాకు గుర్తు మీరు ఎంత పెద్దవాళ్ళు అయి ముసలి వాళ్ళు అయిపోయినా కూడా ఎప్పుడైనా మీ మనవాళ్ళు మిమ్మల్ని సంక్రాంతి గురించి మాకు ఒకప్పుడు ఎస్వీబీసీలో గురువుగారు చెప్పారు ఎంత బాగా చెప్పారు అని చెప్తారు మీరు ఈ మధుర క్షణాలే మిగిలిపోతాయి ఈ మిగిలినవన్నీ మామూలే ఇంకా ఈ ముగ్గు వల్ల వచ్చే ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి ఏమిటి సృష్టి నిర్మాణం అంతా నీకు బాధపడు నమస్కారం గురువుగారు సంక్రాంతి నాడు హరిదాసులు ఎందుకు వస్తారు గురువుగారు మన సంస్కృతిలో త్యాగభావం అనేది చాలా ముఖ్యం జీవితంలో మనిషి ఆనందం పొందాలి అమృతానందం తరుగులేని ఆనందం పొందాలి అంటే మూడింటిని వదిలేయాలని చెప్పింది కదా మూడింటిని న కర్మణ న ప్రజ యాధనేన త్యాగేనైకే అమృతత్వ మానసు న కర్మణ నువ్వు ఎన్ని కార్యక్రమాలు చేసినా ఎంత చదువు చదివినా ఎంత మేధావు అయినా ఎన్ని పుస్తకాలు రాసినా ఎన్ని యజ్ఞయాగాదులు కూడా చేసినా నీకు అమృతానందం కలుగుతుందో లేదో చెప్పలేము బాగా చదివిన వాళ్ళు బాగా మేధావులు కూడా జీవితంలో తర్వాత దుర్వ్యసనాలు పాలైన వాళ్ళు ఉన్నారు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు మరి అంత చదువుకుని ఇది ఏమిటి అది అంతే చదువుకున్నది వంట పట్టలేదు ఉడికి పంట పడితే ఉపయోగం లేదు వంట పట్టాలి అంతే అందుకే నా కర్మణ నా ప్రజయ ప్రజ అంటే సంతానం కొంతమంది వాళ్ళు సంతానం లేదండి సంతా సంతానం ఒక్కటి ఉంటే ఇంకేం అక్కర్లేదండి ఏదేమో సంతానం కన్న తర్వాత చాలా ఇబ్బందులు వస్తాయి సంతానం లేని వాళ్ళకి లేదు అనేది ఒకటే బాధ కన్న తర్వాత ఇంకా వాళ్ళ అందము చందము ఐశ్వర్యం అభివృద్ధి చదువు ఎన్ని ఉంటాయో ఇంకా అది ఇంకా వాళ్ళ దుఃఖాలన్నీ వీళ్ళ దుఃఖాలు అనుకుంటారు అంటే పెరిగిపోయినట్టే ఇంకా అంటే ఒక రకంగా లేకపోవడం మంచిది మీరు రూపాయి గారిగా పురాణాలు చదువుకుని కాస్త లోతుగా ఆలోచిస్తే అర్థం అవుతుంది దేవతలు ఎవరికి సంతానం లేదండి మహావిష్ణువుకు సంతానం లేదమ్మా అందుకంటే మనం గొప్పవాళ్ళమా మన్మధుడు కానీ బ్రహ్మదేవుడు కానీ ఆయన కడుపులు కన్నా సంతానం కానీ లక్ష్మీదేవి ఆసుపత్రులు పురుడు పోసుకోవాలా ఎక్కడ ఆధార్ కార్డు లేదు అవన్నీ భావనాత్మకం మనస్సులో కలిగేటువంటి కోరికలే మన్మధుడు సృష్టి ప్రారంభం అనే విద్యే బ్రహ్మ అంతేగాని వాళ్ళంతా పుట్టిన సంతానం మనకు మళ్ళీ ఆసుపత్రిలో పుట్టేది ఇలా పట్టుకుని ఫోటో తీసేయాలనుకోకూడదు శివుడికి సంతానం కుమారస్వామి వినాయకుడు పార్వతీదేవి వాళ్ళిద్దరినీ గర్భంలో భరించలేదు అసలు ఆవిడ గర్భం ధరించిన దేవతా స్త్రీలు ఎవరు గర్భం ధరించరు అంటే దేవతలకు లేదు సంతానం సంతానం లేని వాళ్ళు దేవతలతో సమానం కంగారు పడక కదా హాయిగా దాన ధర్మాలు చేసుకోవచ్చు సో ఉన్న స్థితిలో వాళ్ళు అనుభవించవచ్చు సమాజం కోసం దార పోయచ్చు ఈ దార పూజ లేని స్వార్థమే సంతానం కోసం తప్పించేలా చేస్తుంది అందుకే వ్యాధం చెబుతూ స్పష్టంగా న ప్రజ ప్రజ అంటే ఇప్పుడు పబ్లిక్ అని ప్రజలనే అర్థం వచ్చింది పూర్వం ప్రజ అంటే సంతానం కౌశల్య సుప్రజారామ పూర్వ సంధ్య ప్రవర్తతే వెంకటేశ్వర సుప్రభాతంలో మొదటి శ్లోకం అది రామాయణంలోది సుప్రజా రామ సుప్రజ అంటే మంచి సంతానం అని అర్థం పబ్లిక్ అని అర్థం కాదు సంతానం వల్ల ఎప్పుడు ఆనందం కలుగుతుందని చెప్పలేం మీరు సంతానం స్థాయిలోనే ఉన్నారు మీరు సంసారం మొదలు పెడితే అర్థమైపోతుంది బాగా అర్థమైంది బాగా ఎందుకంటే అన్ని వాళ్ళు సంతానాన్ని కూడా అనడానికి వీళ్ళు తల్లిదండ్రుల ఆలోచనల ప్రకారం పిల్లలు ఎలా ఉంటారండి మేము రేడియో కూడా లేని రోజుల్లో పుట్టాం మీరేమో ఫేస్బుక్ లో ట్విట్టర్ లో వచ్చిన రోజుల్లో పుట్టారు మీకు మాకు తెరలేదా మాలాగా మీరు ఆలోచించమంటే ఎలాగమ్మా వీలు కాదు అది ఈ ఆలోచించలేకపోవడం అనేది తరాల మధ్య అంతరం ఘర్షణ ఇది ఇది చికాకులు అవుతాయి దీనివల్ల తప్పకుండా వస్తాయి అంటే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎప్పుడు సంతానం ఆనందమా ఆ దుఃఖం అంటే ఎవరు చెప్తారండి పరిస్థితులను బట్టి అంటే సంతానం వల్ల కూడా నీకు ఆనందం కలదు మూడవది నక నర్మణ న ప్రజయ న ధనేన ఇన్ని కోట్లు సంపాదించిన ఆనందం కలదు మీరు కోటీశ్వరులు అయిన వాళ్ళు ఎవరినైనా చూడండి వాళ్ళు ఆనందంగా లేరు ఎప్పుడు ఆందోళనతో పొద్దున్న ముప్పై సాయంత్రం ముప్పై సుగర బెల్లలు వేసుకుంటూ కూర్చుంటారు పెద్ద డబ్బాలు పెట్టుకుని మీ మీ పుస్తకాల పెట్టుల కంటే వాళ్ళ మందు బెల్లలు పెట్టు బరువుగా ఉంటాయి ఎందుకని ఆందోళన ఈ డబ్బా ఎక్కడ దాచుకోవాలి ఏమవుతుందో వాళ్ళు వస్తారేమో వీళ్ళు ఓ బెలమింగే అంతే నిద్రపట్టదు బెల్లమింగి అన్న వరకు బెల్లమింగి కోపం వచ్చింది బెల్లమింగి అన్ని బెల్లమింగేయడమే యమ తలమరాజు మింగేసే వరకు ఎవరు మింగుతూనే ఉంటారు ఏమిటి ఆనందం నా తలకాయ 
ఎన్ని కోట్లు సంపాదిస్తే అంత దుఃఖం తప్పితే ఏమీ లేదు నాలుగు వేళ్ళు నోట్లో కలినప్పుడు తిన్న పదార్థం అరగనప్పుడు దేనికి నీ కోట్లు పని లేక నీకంటే కూటికి లేనివాడిని అయ్యో రెండు మొత్తలు గంజి సంపాదించుకున్నాడు ఆ గంజిలో ఇంత ఉల్లిపాయ వేసుకుని శుభ్రంగా తినేశాడు నొలక మంచం మీద పడుకున్నాడు రావో ఈ సందమావా అని పాట పడుకున్నాడు సుఖంగా వాడు నయం వాడి ఇంట్లో ఏది పోతుంది అనే బెంగ లేదు ఎందుకంటే ఏమీ లేదు కాబట్టి చాలా ఆనందం అది అంచేత నా కర్మ నా ప్రజ యాధనేన ఉదాహరణలు మనం ఆధునికంగా చెప్పుకుంటున్నాం కానీ మాటలన్నీ వేదంలో ఉన్నవే నేను చెబుతున్నా నేను సరదా మాటలు ఏం చెప్పట్లా అది నీ డబ్బు వల్ల నీ సంతానం వల్ల నువ్వు తల నువ్వు చేసి చదివిన చదువుల వల్ల నీ ఉద్యోగాల వల్ల నీ యజ్యాగాదుల వల్ల ఎప్పుడు నీకు ఆనందం కలగదు త్యాగేనైకే అమృతత్వ మానసు త్యాగం చేస్తేనే ఆనందం కలుగుతుంది ఆ త్యాగాన్ని బోధించడం కోసమే హరిదాసు మన ఇంటికి వస్తాడు పిడికడు ధనమిచ్చి ప్రీతిగా ఆగే కొని హరినామ ధనమిచ్చు కరుణ తోడ పిడికడి బియ్యం మనం పెడితే తీసుకుని మనకి అంతు లేనటువంటి వేదాంతాన్ని బోధిస్తున్నాడు వైరాగ్యాన్ని బోధిస్తున్నాడు సంతృప్తిని బోధిస్తున్నాడు వేదాల సారాన్ని బోధిస్తున్నాడు హరిదాసు అంత గొప్పగా హరిదాసు అనే వాడు మనం అడగకుండా పొద్దున్న తెలరగట్ లేచి మన ఇంటికి వచ్చి మనకి భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యాలు బోధించి గుప్పుడు బియ్యంతో సంతృప్తి పొదు పెడుతున్నాడు అంటే మనకి ఏం చెబుతున్నాడు ఒరే మిగిలేదు నాకు పెట్టిందేరా నువ్వు తిన్నది మిగలదరా అబ్బాయి చెప్పు నువ్వు నీ కుటుంబ సభ్యులు ఎంత తిన్నా మిగలదు నాయన నాకు పెట్టింది మిగులుతుంది నాయన అలా దానమో ధర్మమో చేసుకో అప్పుడు ఆస్తులు కూడా పెరుగుతాయి అభ్యంతరం ఏం లేదు ఇంత గొప్ప సందేశాన్ని హరిదాసులు మనకి ఇస్తున్నారు ఎంత హరిదాసులు మీరు వచ్చినప్పుడు గమనించడం ముగ్గు తొక్కడు ఇంటి ముందు ముగ్గేస్తే ముగ్గు తొక్కడు ముందు నుంచి ఉంటాడు ఎందుకంటే పిల్లలు ఆడపిల్లలు గొబ్బెమ్మలు పెట్టారు ముగ్గేశారు ఇవి తొక్కకూడదని ఆయనకి తెలుసు ఆ తర్వాత నుంచి ఉంటాడు ఒకవేళ ముగ్గు మధ్యలో ఉండాలి చూస్తే మధ్యలో సరిగ్గా గుండ్రంగా ఒకటి పెడతారండి అందంగా అక్కడ ఉంటాడు ఏమాత్రం ఆ ముగ్గుని చికాకు చేయకుండా అంత గొప్ప క్రమశిక్షణ అంత త్యాగభావాన్ని అంతేకాదు కళలు కూడా చిన్నపిల్లల పాట పాడగానే వచ్చేస్తారు బయటికి ఎదురు పాడుతున్నాడు అది వెంటనే వాళ్ళలో కళాకారులు గాయకులు ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళు బయటపడతారు తర్వాత నేను కూడా పాడతాను వాళ్ళు పెడతాను నీలో ఉండే కళను బయటికి తీస్తున్నాడు ఏ మన ఇప్పుడు బియ్యం తీసుకుని వెళ్ళి ఉపనిషత్ వేదాంతాలు మనకు బోధిస్తున్నాడు అంత గొప్ప సత్యాన్ని హరిదాసులు మనకు అందిస్తున్నారు నమస్కారం గురువు గారు గంగిరద్దుల కళలో ఉన్న విశేషణం ఏమిటి గురువు గారు ఈ గంగిరద్దుల కళ కూడా మీరు గమనించండి దాంట్లో గంగిరెద్దు వాళ్ళు పెద్ద ఆట ఆడతారు అయ్యా గంగిరెద్దుగా ఉపయోగించే దాన్ని సాధారణంగా బాగా మంచి పూట గిత్తి అంటారు అటువంటి దాన్ని వాడరమ్మ పొడి చేస్తుంది అది వ్యవసాయానికి అంతగా పనికి రాకుండా కాస్త ముసలు అయిపోయి అంటే ఉద్యోగం చేసి రిటైర్ అయిపోవడం అనమాట కాస్త ముసలు అయిపోయి ఇక ఊరికి ఏదో గడ్డి వేయడానికి తప్పితే ఎందుకు పనికి రాదు అన్నదాన్ని చూస్తారు వాడు దానికి కాస్త గజ్జలు కట్టి నాచ్చింది ఎత్తుతారు పూర్వం గుర్రాల్లో కూడా అటు యుద్ధానికి ఇటు రథానికి కట్టడానికి ప్రయాణానికి కూడా పనికిరాయిన గుర్రాన్ని ఏం చేసేవారు తెలుసా గజ్జలు కట్టి నాలుగు కాళ్ళకి నాట్యం ఆడించేవారు గజ్జల గుర్రం గజ్జల గుర్రం అంట గజ్జల గుర్రం ఎక్కువ పని చేయదు ఊరికి డ్యాన్స్ ఆడుతుంది అందుకే మా చిన్నతనంలో చూసేవాళ్ళు అమ్మాయిలు ఎవరైనా మీకు మళ్ళీ పట్టు పరికి నీళ్ళు కట్టుకుని తిరుగుతూ ఏ పని చేయబోతే దానికే ఒక అమ్మాయి గజ్జల గుర్రం అనేవారు పని చేయదు అనమాట ఓ ఎటైనా సరే పెద్ద సౌండ్ వాళ్ళు మంజీరాలు మోగుతున్నాయి ఇక్కడ సింజారం అని మంజీరం వండితే శ్రీపదాంబుజ అని మంజీరాలు మోగుతున్నాయి ఊరికే గదులన్నీ జరగడం పట్టు పరికిని వేసుకుని ఏ పని చేయాలంటే పట్టు పరికిని పాడైపోతుంది అన్నాం అందుకని గజ్జల గుర్రం అనేవారు అలాగే ఈ గంగిరెద్దు కూడా వ్యవసాయానికి ఎక్కువ పనికి రాకపోతే అది ముసలిది అయిపోతే అంతేకాదు కాస్త ఎందు దాని అనారోగ్యాలు దానికుంటాయి కదా మనుషులు కొనట్టే ఉద్యోగం ఉన్నవాళ్ళు కూడా చెయ్యలే కొంతమంది మానేసేవాళ్ళు ఉంటారు అటువంటి దానికి ఆట పాట నేర్పుతారు ఎంత బాగా నేర్పుతారంటే అయ్యగారికి దండం పెట్టు అనగా శుభ్రంగా పెట్టేస్తుంది వీడికి ఇంకా ఏమీ తెలియకుండా వారి కొడుకు పుట్టారంటే వారికి అప్పటికే పదహారు మంది ఉన్నారు వీడికి తెలియదు ఆ విషయం ఆయన కూతురు కావాలనుకుంటున్నాడేమో తెలియదు కానీ చెప్పినట్టు ఉంటుందండి అందుకే మనకు ఒక మాట వచ్చింది ఎవరైనా భార్య చెప్పినట్టు భర్త భర్త చెప్పినట్టు భార్య లేదా యజమాని చెప్పినట్టు నవ్వుకులు ఆలోచించకుండా ఆయ్ ఆయ్ అలాగేనండి అలాగే డూడు బసవల్లాగా ఏమిటి తలుగుతూ ఉంటారు గదిరెద్దు బసవేశ్వరుడు సాక్షాత్తు శివుడు వాహనం ఇది ఏం జరుగుతుందో కూడా తెలియకుండా యజమాని చెప్పినట్టు తాలూకు పోస్తుంది దానికి అదే నేర్పడు మీరు ఆ డూడు ఇంగ్లీష్ లో డూ కూడా అనుకోవచ్చు డివో డూ డివో డూ చెప్పింది చేస్తుందిగా అందుకని డూ డూ బసవన్నారు కూడా అనుకోవచ్చు పర్వాలేదు అదే చేస్తుంది అలాగే దాని చేత ఆట ఆడించి పాట పాడించి వంద నమస్కారాలు పెట్టించి వాడు డబ్బులు అడగడమ్మా ఈ వేళలో ఇస్తే పుచ్చుకోవచ్చు వేరే విషయం పాపం వాళ్ళు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు కానీ పూర్వం పుచ్చుకునే వాడు కాదు మాకు డబ్బులు ఇస్తారు ఏంటంటే ఆయన పాత బట్టలు ఉంటాయి ఏమండి ఆ మాట ఏమిటి డబ్
పాత బట్టలు కట్టేసి ఇంకా ఇష్టం లేని పట్టు చీరలు అవన్నీ ఇస్తారండి అవన్నీ దాని మీద వేస్తారు సాధారణంగా వాళ్ళు కట్టుకోరు అత్యవసరం అయితే తప్ప ఆ రకంగా వస్త్రాలు వినియోగం అన్ని విధాల త్యాగం సేవాభావం జీవితంలో నీకు భిక్షాదం చేసుకునే పరిస్థితి వచ్చినా ఆత్మాభిమానాన్ని కోల్పోవద్దు ఇది అందరూ బంధిస్తున్న సందేశం మనకి కళ ద్వారా బతుకు కళ ద్వారా బతుకు ఊరికి చేయించాకి బతకద్దు కళ ద్వారా బతుకు నమస్కారం గురువు గారు సంక్రాంతి పండుగ అప్పుడు బొమ్మల కళ ఎందుకు పెడతారో కొంచెం వివరిస్తారా మనం ఇదివరకు చెప్పుకున్నట్టుగానే భౌతిక మానసిక ఆధ్యాత్మిక కోణాలు బొమ్మల కొలు కూడా కూడా ఉంటాయి ముఖ్యంగా బొమ్మలు సేకరించడం దానికోసం పడే శ్రమ ఇందులో మనిషి విజ్ఞానం బాగా పెరుగుతుంది శ్రమ పడతాడు అన్వేషణ ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఈ బొమ్మ ఏం దేవాలి ఎందుకంటే కేవలం ఏదో దొరికిన బొమ్మలు పెట్టడం కాదు బొమ్మలు కొలు అంటే దేవతల బొమ్మలు ఉండాలి మానవుల్లో రకరకాల వృత్తులు ఒక రైతు బొమ్మ పెట్టాలి ఒక వ్యాపారస్తుడు బొమ్మ పెట్టాలి ఒక బ్రాహ్మణుడు బొమ్మ పెట్టాలి పురోహితుడు బొమ్మ పెట్టాలి ఖచ్చితంగా ఒక కమ్మరి కొమ్మరి అన్ని చెప్పులు కొట్టేవాళ్ళు డప్పు కొట్టేవాళ్ళు అందరి బొమ్మ పెట్టాల్సిందే అన్ని వృత్తుల బొమ్మలు సేకరించాలి వద్దా ఇదంత భౌతికమైన శ్రమ అన్వేషణ దీంట్లో బుద్ధి ఎంత వికసిస్తుంది పూర్వం ఏం చేసేవారంటే ఆ స్వీయ పరిజ్ఞానం పెరగడానికి ఆడపిల్లల చేత బొమ్మల కొలువులు పెట్టించేవారు మగపిల్లలు పెట్టారు ఎందుకంటే మగపిల్లలు ఏదో వృత్తుల్లో ఉంటారు రకరకాల వృత్తులు చదువుల్లో ఉంటారు ఆడపిల్లలు ఇంట్లోనే ఉండేవాడు తల్లితో పాటుగా తల్లి సాయించి మరి వీళ్ళకి విజ్ఞానం పెరగాలా వద్దా అందుకని అన్ని బొమ్మలు సేకరించాలంటే ఓ కొమ్మరి బొమ్మ తెచ్చి అక్కడ పెట్టాక ఒక కొమ్మరి కొండలు ఎలా తయారు చేస్తాడనమాట అని తెలియట్లా వాళ్ళ ఇంటికి నువ్వు వెళ్ళాలా లేదా బొమ్మలు ఇది ఏటి కొప్ప అక్కడ దగ్గర బొమ్మలు అమ్మేవారు కొండపల్లి విజయవాడ దగ్గర కొండపల్లి బొమ్మలకి ప్రసిద్ధి వెళ్ళి అక్కడ తెచ్చుకునేవాళ్ళు పెట్టేటప్పుడు కూడా అందంగా పెట్టేవాళ్ళు అక్క అందుకని ముందు ఇన్ని రకాల వస్తువులన్నీ సేకరించడం వల్ల భౌతికమైన పరిజ్ఞానం పెరుగుతుంది ఇది భౌతిక కోణం మానసిక కోణం మీరు గమనించండి ఈ మెట్లు మెట్లులో ఏర్పాటు చేస్తారు బొమ్మల కొలువులు పెట్టడానికి మెట్లులాగా పై మెట్టు మీద అమ్మవారి బొమ్మ ఉంటుంది అమ్మ ఆది పరాశక్తి శ్రీమాత శ్రీ మహారాజ్ని శ్రీ మత్స్య మహాసనేశ్వరి చిదగ్గిన కొండ సంభూత దేవ కార్య సముద్యత అని అమ్మవారు ఇలా కాలి మీద కాలి వేసుకుని హాయిగా కూర్చున్నట్టుగా ఉంటుందమ్మ ఆవిడ మొత్తం శక్తి ప్రపంచాన్ని పరిపాలిస్తున్నది శక్తి ఆవిడ పైన ఉంటుంది వెంటనే ఆ రెండో మెట్టు మీద బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు ఉంటారు సృష్టికి బ్రహ్మ స్థితికి విష్ణువు లయానికి శివుడు ఈ ముగ్గురు ఆవిడ ఆజ్ఞతోనే పరిపాలిస్తుంది అందుకని ముగ్గురు ఉంటారు తర్వాత ఇంద్రాది దేవతలు అందరూ ఉంటారు తర్వాత మానవులు మానవుల్లో మళ్ళీ రకరకాల వృత్తులు అయిపోయే విశేషం తెలుసా పక్షులు ఉంటాయి జంతువులు ఉంటాయి ఎద్దు బొమ్మ పెట్టాలి పులి బొమ్మ పెట్టాలి సేహోం బొమ్మ పెట్టాలి పావు కూడా ఇలా పెట్టాలి బొమ్మనైనా చూసి భయపడకుండా ఉంటే రేపు పావు కనపడినా కూడా భయపడవు ఈ మాత్రం కూడా చూడలేదనుకో పావు కనపడగానే అదేమిటో తెలియదు ఊహించుకున్న విచిత్రాలన్నీ ఉన్నాయి కళ్ళలో కనపడిన సరే ప్రాణం పోతుంది నాగుల చవితి మనం చెప్పుకోవాల్సిన విశేషం నాగుల చవితిలో పావును స్వయంగా వెళ్ళి చూసి పాలు పోయండి ప్రదక్షిణం చేయండి పాటలు బాధండి అని ఎందుకు చెప్పారు అంటే పావు కనపడినా భయపడకుండా ఉండడం కోసం పావులు స్వయంగా వెళ్ళి చూడడం వల్ల అది అక్కడ పాలు తాగినా తాగకపోయినా అక్కడ ఉండి తిరుగుతూ ఉండడం వల్ల మనం ప్రదక్షిణం రూపంలో చాలా ధైర్యంగా చుట్టూ తిరిగి దాన్ని చూడడం వల్ల జీవితంలో ఇంకా నీకు పావు అంటే భయపడం భయం పోతుంది ఎంత గొప్ప విషయం అది ఈ పిల్లల పొడ్డాల కొరకు పావు దీనికి పని లేక ఎంతసేపు కోరికలు 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 కొంతమంది ఏం చేస్తారు బాములు పోటల దగ్గరికి వెళ్ళలేక ఇంట్లోనే గోడ మీద ఏదో చని మీద ఎంటి చేసి పోసాను గోడ ఖరాబ్ అవ్వడానికి పనికొస్తున్నప్పుడు దీని వల్ల ప్రయోజనం మొక్కుబడి అంటారు దీన్ని అది ఎందుకు ఏం చెప్పారు తొంభై ఏళ్ళ వాళ్ళు ఎవరైనా వెళ్ళలేని వాళ్ళు ఉంటారమ్మా ఇంట్లో వాళ్ళు ఎప్పుడు చేసేవాడు ఎప్పుడు వెళ్ళే వాళ్ళం ఏమిటో మా అంశంలో ఉన్నామంటే ఆవిడ సంతృప్తి కోసం కావాలంటే పిండి తోడు పాము చేసి ఏదో చుక్క పోయించి వాళ్ళ కోసం చేయాలి కానీ సూపరంగా మూడు పూటల తినేసి మనం కూర్చుని ఇక్కడ మనం చేయడం ఏంటి మనం స్వయంగా చేయిద్దా మొక్కుబడి కాకూడదు పండుగలన్నీ సరిగ్గా చేస్తే అన్ని బాగుంటాయి అలాగే పావుల బొమ్మలు తేళ్ల బొమ్మలు పిల్లి బొమ్మలు కప్ప బొమ్మలు అన్ని పెట్టాక నీకు మొత్తం జీవశాస్త్రం లేదు చెట్ల బొమ్మలు అన్ని పెట్టాక వృక్ష శాస్త్రం లేదు పక్షుల బొమ్మలు అన్ని పెట్టాక మొత్తం పక్షి శాస్త్రం అంతా లేదు అన్ని శాస్త్రాలని బొమ్మల కొలువు ద్వారా నేర్పారు మొత్తం పైనుంచి కిందికి ఈ జీవరాశి అంతా చూస్తుంటే మానసికమైన ఆనందం ఎంత ఆనందం అది ఆధ్యాత్మిక కోణం చెబుతాను ఇప్పుడు అద్భుతంగా ఉంటుంది అమ్మవారు ఆది పరాశక్తి పైన ఉంది కింద బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు ఉన్నారు తర్వాత దేవతలు ఉన్నారు తర్వాత మానవులు రకరకాల మానవులు అందరూ ఉన్నారు అందులో నీళ్లు తెచ్చుకునే ఆడవాళ్ళు ఉంటారు మా గర్భం ధరించిన ఆడవాళ్ళ బొమ్మలు ఉంటాయి పిల్లాడికి పాలిస్తున్న బొమ్మలు ఉంటాయి పిల్లాడిని ఉయ్యాల్లో ఊపుతున్న బొమ్మలు ఉంటాయి హాయిగా ఇద్దరు కలిసి భార్యాభర్త జాతరకెళ్లి పాటలు పా
అన్ని వారు సరదాగా చూస్తారు ఈ మొత్తం చూస్తుంటే సృష్టి నిర్మాణం అంతా ఇలా జరిగిందనమాట ముందు ఒక శక్తి ఆదిపరాశి దాని మీరు వెంకటేశ్వర స్వామి అనండి అమ్మవారు అనండి శివుడు అనండి ఏమనండి అవన్నీ మనం పెట్టుకున్న పేర్లు ఆ శక్తి మూడు రకాలుగా విభాగమైంది బ్రహ్మ విష్ణువు మహేశ్వరు సృష్టి స్థితి లయం అక్కడి నుంచి ఈ దేవతలు పుట్టారు అక్కడి నుంచి ఈ మానవులు పుట్టారు అక్కడి నుంచి ఈ జంతువులు పక్షులు ఇన్ని ఇన్ని రకాల జీవరాశుల్లో మనం ఒకటి గర్వించాల్సింది ఏం లేదు ఇందులో ఇందులో ఇంకో అద్భుతమైన విషయం చెబుతా మనకుండే భ్రమలు మొత్తం జీవితంలో బొమ్మల కొలువు ద్వారా తొలగిపోతాయి దానికి సంస్కృతంలో ఒక మహాకవి మాఘ కవి మాఘుడు ఆయన పేరు మనకి మాఘ మాసం ఉంది ఆ మాఘ మాసం ఆ మహాకవి పేరు మీద మహా నక్షత్రం పేరు మీద ఏర్పడింది మాఘుడు ఆయన పేరు ఆ మాసంలో ఆయన పుట్టుంటాడు అందుకే ఆ పేరు పెట్టాడు ఆయన శిశుపాల వధాన కావ్యం రాశాడు అద్భుతమైన కావ్యం శ్రీకృష్ణుడు శిశుపాలుని వధించే వృత్తాంతం అందులో రకరకాల వర్ణనలు చేస్తారు కదా శ్రీకృష్ణుడు నివసించిన నగరం ఏది ద్వారక కదా ఆ ద్వారకలో ఆడపిల్లలు సంక్రాంతికి బొమ్మల గొలువు పెట్టారు ఆ బొమ్మల గొలువులో చిత్రం జరిగింది ఏమిటో తెలుసా చిక్రుం సజా కృత్రిమ పత్రి భంతే కపోత పాలీషు నికేతనా చిక్రుం సజా కృత్రిమ పత్రి భంతే కపోత పాలీషు నికేతనా మాధ్యారమప్యాయత నిశ్చలాంగం యశ్యాం జనక కృత్రిమమేవమేనే యశ్యాం జనక కృత్రిమమేవమేనే ఒక గొప్ప భ్రమని తానే సృష్టించి ఆ భ్రమని తానే తొలగించాడు సాహిత్యం చదివితే ప్రయోజనం అది మనం భ్రమలో ఎలా పడిపోతాం మాయలో ఎలా తొలగాలి అంటే ఒక అమ్మాయి చెప్పిందట నేను దేవతలు అన్నీ వేరే నేను కేవలం పక్షుల బొమ్మలే పడతా ఆ అమ్మాయి సరదా అమ్మాయిది అని అమ్మవారు బొమ్మడి పెట్టేసింది బాగుండదు కదా మరి పెట్టేసి తర్వాత అని ఇంక దేవతలు లేవు మనుషులు లేవు చెట్లు లేవు జంతువులు లేవు కేవలం పక్షులు ఎందుకంటే ఒక వంద పక్షుల బొమ్మలు పెట్టాలని ఆ అమ్మాయికి సరదా తప్పు లేదండి సేకరణలో అన్ని పక్షుల విశేషాలు తెలుస్తాయి అన్ని పెట్టింది పక్షులు అంటే మీకు చిలక బొమ్మ పావురం పిచ్చుక కోకిల గోరువంక అలా రకరకాల కాకి అన్ని నెమ నెమలి అన్ని పక్షుల బొమ్మలు పెట్టిందండి పెడితే మరి పక్షికి పక్షికి మధ్యలో ఖాళీ ఉండాలా వద్దా లేకపోతే మరి చూడడం అలాగా అంత గడిబిజీగా ఉంటుంది ఖాళీ పెట్టింది పెట్టేసి ఈ అమ్మాయికి స్నేహితురాలు ఉంది ఇంకో పట్టు లంగా ఇంకో అమ్మాయి ఉంది అమ్మాయి నుంచి కూడా నేను ఒకసారి బయటకు వెళ్ళాలి మా అమ్మ పిలుస్తుంది లోపలికి ఇంట్లోకి వెళ్తాను చూస్తుండే బొమ్మలు పాడకుండా అని చెప్పింది అందరినీ ఊళ్ళో అందరినీ పిలిచింది చూడడానికి అప్పుడు ఏం జరిగిందట ఆ ఇంట్లో ఒక పిల్లి ఉంటుంది కదా ఆ పిల్లి పక్షులను చూసిందట పిల్లి ఏం చేస్తుంది పిల్లికి ఆహారం ఉండదు తెలుసా పక్షులన్నీ ఆహారమే ప్రత్యేకించి దాని ఫుడ్ దానికి ఉంది టేస్ట్ చిలక పిల్లి చిలక మింగేస్తుంది చిలకలు పట్టుకుని మింగేద్దామని చూసి అది ఏమనుకుంది బొమ్మల కొలువు దగ్గరికి వచ్చి ఎలా కోసారే పడతారు కదా అది బొమ్మ చిలక అనుకోలేదు నిజమైన చిలక అనుకుంది అంత అందంగా ఉందనమాట అది కవి చూడండి ఎలా చదువుతున్నాడు బొమ్మ చిలకనే నిజమైన చిలకను కూడా భ్రమ పడింది ఎవరు పిల్లి పిల్లి జంతువు కదా దానికి అనేక భ్రమలు ఉంటాయి సహజంగా చూసి పిల్లి ఇక్కడ ఉండే మంచి బళ్ళమే పెట్టారు తెల్ల కొట్టేసారు ఒకే అయిపోయింది దీని పని అడుగు నెమ్మదిగా ఇలా మేము మేము కూడా అంటే ఆ పిల్లి మెల్లమెల్లగా వస్తుంది ఇలా అడుగు అడుగు వేసి నెమ్మదిగా ఆ బళ్ళమే ఎక్కింది ఎక్కిం చేసింది ఆ చిలకని కదలకుండా మింగాలి అంటే తాను కదలకుండా ఉండాలి అందుకని చిలక పక్కన ఖాడీ ఉంది కదా చిలక పక్కన కాకి ఉంది కాకి చిలక మధ్యలో ఖాడీ ఉంది కదా ఆ ఖాడీలో పిల్లి ఇలా ఉందండి ఒక్కసారి దూకేద్దామని అప్పుడు అమ్మాయి ఇచ్చిందట ఆ అమ్మాయి ఏమనుకుంది నిశ్చలంగా ఉన్న పిల్లిని చూసి పిల్లి బొమ్మ ఎవరో పెట్టారనుకుంది అంత నిశ్చలంగా ఉందన్నమాట చిలక బొమ్మను చూసి నిజమైన పిల్లి అనుకుని పిల్లి బ్రహ్మలో పడితే నిజమైన పిల్లిని చూసి పిల్లి బొమ్మ అనుకుని అమ్మాయి బ్రహ్మలో పడింది అంటే జంతువులకే కాదు మనకి భ్రమలు ఉంటాయి అంత వాయి చేస్తుంది ఈ సృష్టి మన ఆ అమ్మాయి వెంటనే ఎందుకంటే ఏమిటే పక్షుల మధ్యలో పిల్లి బొమ్మ ఎవరు పెట్టారు నేను పెట్టద్దని చెప్పాను అపశకరం కూడా అదేమిటి పక్షుల మధ్యలో పిల్లి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే పక్క అమ్మాయి చెప్పేది నేను పెట్టలేదు నేను చూస్తూనే ఉన్నాను అంటే ఎంత విచిత్రం అండి పిల్లి పిల్లో పిల్లిది పిల్ల భ్రమ పిల్లది మొత్తం మానవులు అంతా భ్రమల్లోనే ఉన్నాం బొమ్మను చూసి నిజమైన చిలక ఆ పిల్లి భ్రమలో పడితే నిజమైన పిల్లిని చూసి బొమ్మ అనుకుని అమ్మాయి భ్రమలో పడింది అంచేత మనం జంతువుల కంటే తెలియని వాళ్ళం ఏం కాదు మన భ్రమలు మనకుంటే వాటి భ్రమలు వాటుకుంటే మన భ్రమలు మనకుంటే వాటి అమాయకత్వాలు ఉంటే మన అమాయకత్వాలు మనకున్నాయి కదా మొత్తం మీద జరుగుతున్నది బొమ్మలాట ఆధ్యాత్మికంగా గ్రహించాల్సింది ఇది ఇదంతా ఆది పరాశక్తి ఆడుతున్న బొమ్మలాట ఇందులో నువ్వు పిల్లి బొమ్మ కావచ్చు ఈ జన్మలో వచ్చే జన్మలో మనిషి బొమ్మ కావచ్చు ఇంకో జన్మలో దేవేంద్రుడి బొమ్మ కూడా కావచ్చమ్మా ఆయన కూడా బొమ్మయ్య ఈ జన్మలన్నీ పట్టించుకోకు జన్మ జర జర జరాతత్వ జన విశ్రాంతిదాయిని ఈ జన్మల నుంచి ఈ రోగాల నుంచి వీటి నుంచి మొత్తం విశ్రాంతినిచ్చేటువంటి ఆది పరాశక్తి పాదాలను మన
అది బొమ్మల గొలుగు చాలా విషయం ఒక్కరు బొమ్మల గొలుగు చాదండి అమ్మాయిలకు చదువు చెప్పలేదండి అంత తప్పమ్మ అవసరమైన చదువు చెప్పారు నమస్కారం గురు గారు సంక్రాంతి నాడు బంధుమిత్రుల మధ్య సరదా సన్నివేశాలు ఉంటాయి కదండి దాని గురించి కదా వివరించి సంక్రాంతి పండుగ ముఖ్యంగా పల్లెటూళ్లలో అందరి ఇల్లు కూడా కళకళ ఆడిపోతూ ఉండేది ఈ ముగ్గులు గంగిరెద్దులు హరిదాసులు ఈ వ్యవహారం అలా ఉండగా కొత్తగా పెళ్లి అయినటువంటి అమ్మాయిలని భర్తలతో సహా పండక్కి పిలిచేవారు ఖచ్చితమైన సంప్రదాయం దానికి రాజ్యాంగ చట్టాలు ఉండవు కోర్టులో ఎవరు కేసు పెట్టారు పెరగపోతే కానీ ఒక సంప్రదాయం ఏమిటంటే పెళ్లి అయిన అమ్మాయిని మొదటి పండక్కి అందున పెద్ద పండగ సంక్రాంతి ఖచ్చితంగా పిలవాలి ఎందుకు తెలుసా మార్గశిర మాసంలో పెళ్లిళ్ళు జరిగితే ముహూర్తాలు ఎక్కువ భాగం మార్గశిర మాసం డిసెంబర్ మాసం ధనుర్ మాసం అంటారు అప్పుడు పెళ్లి ముహూర్తాలు బాగా ఉంటాయి కార్తీక మాసంలో ఉంటాయి కానీ కొంచెం తక్కువ అవి ఉపవాసాలు నెల సుమారుగా పెళ్లి డిన్నర్లు పెడితే బాగుండదు అందుకని తక్కువ ఉంటాయి మార్గశిర మాసంలో ఎక్కువ ఉంటాయి మార్గశిర మాసం తర్వాత పుష్యమాసం వస్తుంది జనవరి నెల అప్పుడు సంక్రాంతి వస్తుంది కాపురానికి అత్తారింటికి వెళ్ళిన ఆడపిల్ల కంగారు పడిపోతూ ఉంటుంది అక్కడ ఎందుకంటే ఇది ఇరవై ఏళ్ళు ఇక్కడ పెరిగిందమ్మా అమ్మాయి అమ్మాయి గోత్రం మారిపోయింది భర్త తప్పితే అక్కడ నా అన్న వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఆయన కూడా కొత్తవాడే కదా ఇప్పుడు ఇప్పట్లాగా మరి ఫేస్బుక్లు పరిచయాలు చాటింగ్లు లేవు కదా సేమ్ ఉండవాళ్ళగా పెద్దలు చెప్పారు చేసుకోవడం అంతే అలా నమ్మకంగా అలాగే సాగిపోయిన వ్యవహారం మా చిన్నతనంలో మా పల్లెటూరులో కొన్ని దృశ్యాలు నేను చూశా భార్యాభర్తలు అంతేకాదు బావా మరదడు అక్క భర్త అక్క బావా ఇంటికి వస్తారు మరదలు ఉంటుంది ప్రతి ఇంట్లో నలుగురు ఆడపిల్లలు నలుగురు మావపిల్లలు ఉండేవారు ఎప్పట్లాగా ఒకటికే ఆపరేషన్ రెండే ఆపరేషన్ లేవు శుభ్రంగా సంతానం ఉండేవారు బావచ్చాడు బావచ్చాడు బావా బావా పన్నీరు బావాలు పట్టుకుని తన్నీరు అని పడేది ఇవి నన్ను సంతానంటావు అని వెళ్ళి ఆవిడ జడ పట్టుకునేవాడు అప్పుడు మరదలు ఉండేది జడ ఉండేది ఇప్పుడు దురదృష్టం మరదలు లేరు ఉన్నా జడలు లేవు సంవసారాలు ఎందుకు బాగుంటాయమ్మా ఆలోచించండి అలాగే నలుగురు మరదలు ఉండేవారు పెద్ద బాబు గారు ఇంటికి వచ్చాడు అనుకోండి ఏదో వేళకూడా వాడేవి అడిగిన ఆ అమ్మాయి అంతకంటే ఏదో అనేది చివరికి వెళ్ళి అక్క బావేలా అంటున్నాడు పోన్లే బావే కదే అది అంతే ఆ రకంగా ఆ అక్క గారికి ఇటు మరదలకి కూడా ఒక మాటను తట్టుకోగలిగే సహనం అలవాటు చేశాడు అది కూడా చాలా సరసంగా అందులో ఈ మరదళ్ళు కానీ భార్యలు కానీ ఆడవాళ్ళు ఎవరు తక్కువ కాదండి మాటకు మాట జవాబు చెప్పేసిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి అంత సరసంగానే చెప్పేవారు మళ్ళీ దెబ్బలాడం కాదు అక్కడ ఓ బావుగారు పండక్కు వచ్చాడు ఆయన మధ్యాహ్నం భోజనం చేశారు శుభ్రంగా ఆ రోజు సంక్రాంతి ఏమో సంక్రాంతి నాడు లెక్క బొబ్బట్లు పులిహార వండితే అడిగి వండించుకోండి కనుమరాడు గారులు ఆవాళ్ళు చెయ్యాలి క్యాటరింగ్ లేకపోవడం ఇంట్లో చెయ్యాలి అనగానే క్యాటరింగ్ అని ఫోన్ తీయకూడదు ఇంట్లో చేయాల్సిందే దారులు ఆవళ్ళు వండుతారు సంక్రాంతి నాడు బొబ్బట్లు పులిహార వండుతారు భోగి నాడు ఖచ్చితంగా పాయసం వండాలి లెక్కది ఇవన్నీ పులు ఏమైనా అవాల్సిందే ఆ శుభ్రంగా ఆయన బొబ్బట్లు పులిహార కొట్టేశాడు బొబ్బట్లు మళ్ళీ ఎలా తినాలి తెలుసా బొబ్బట్లోకి దోసకాయ పసలు ఉండాలి చేయమని చెప్పండి లేకపోతే బొబ్బట్లు అడగవు ఎందుకంటే బొబ్బట్లు మైదాపిండి ఉంటుంది నువ్వు నాలుగు బొబ్బట్లు నొక్కేసేమనుకో లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ ఆగిపోతుంది మైదాపిండి జిగురు గోడకు పట్టేసుకుంటుంది ఏదోలా ఉందంట ఉంటుంది మరి కడుపు నొప్పి దానికి నువ్వు దోసకాయ పచ్చరి కానీ చింతపండు వేసిన ఏదైనా పచ్చరి కానీ తగిలించేమనుకో నంజు కూడా ఇటు స్వీట్ అటు హాట్ అది సరిపోతుంది కాంబినేషన్ జోడు దానికి తోడు ఈ చింతపండు పులుసు కదండి బొగ్గ 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 బొడగల బొడగల్లా వస్తుంది ఇప్పుడు పులుసు ఎప్పుడు మీకు అందుకని లోపల ఈ బొబ్బట్లు వెళ్ళేటప్పుడు ఈ మైదా పిండిని బొడగ 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 పులుసు ఉంది అది లాక్కెళ్ళిపోతుంది శుభ్రంగా ఉంటుంది అన్నం అరగడానికి ఇబ్బంది ఉండదు లేకపోతే ఈ దోసకాయ పచ్చరి లాంటిది ఏది నంచుకోకుండా ఒట్టి బొబ్బట్లు నువ్వు బాగున్నాయి కదా అని నొక్కేసావంటే కడుపు నొప్పి కాయ అందుకని ఈ బొబ్బట్లు పులిహార శుభ్రంగా తిన్నాడు ఒక ఆయన కూర్చున్నాడు హాయిగా అరుగు కూర్చున్నాడు అప్పుడు తాంబూలం ఇచ్చేవారు తమలపాకులు సొన్నం ఒక్క ఇంకా జాపత్రి జాజికాయ యాలక్కులు లవంగాలు చాలా ఉంటాయి తాంబూలం ఎవరు ఇచ్చేవారు తెలుసా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మ ఆడపిల్లలు భర్తకి మాత్రమే తాంబూలం ఇయ్యాలి పెళ్ళి అయ్యాక ఎవరికి తాంబూలం చేతిలో పెట్టకూడదు లేకపోతే సరదాకి సరసం కోసం మరదలు ఇవ్వచ్చు అమ్మాయికి ఇంకా పెళ్ళి అవ్వాల అందుకని ఇవ్వచ్చు పర్వాలి అందుకని బాబా తాంబూలం వేసుకో శుభ్రంగా తిన్నావు అని అంటే ఆ తెమ్మరా పెద్ద పెట్టేశారు మీ ఇంట్లో ఇక్కడ అని ఏదో అనేవాడే అక్కడ పెట్టాక ఇంతకు అందరూ తాంబూలం పట్టుకొస్తే విశేషం ఏమిటి తెలుసా సొన్నం లేదు అందులో తాలపాకులు ఒక్కరు పట్టుకొచ్చి వెండిపల్లెల్లో పెట్టి ఈ బావగారు తెలుగు మేస్తారు ఈయనకి పద్యాలు బాగా వచ్చి అప్పటికప్పుడు పద్యాలు కూడా అల్లగలరు అందుకని ఈయన వెంటనే అన్నట్ట సున్నం దేవే మరదలు అనాలి కదా అనొచ్చుగా అలాంటి తెలుగు మేస్టర్ ఎలా అవుతాడు కవి ఎలా అవుతాడు అందుకని వెంటనే మరదన్న
ఎందుకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివిన వాళ్ళు ఎవరి దగ్గర నీ బైద్యం చేయి ఎందుకు ఏం తెమ్మంటున్నావు వాట్ డి యూ వాంట్ అంటారు అమ్మకి అర్థమైంది సొన్న నిసుకతే కదే సన్నుతాంగి అంటే సొన్నం దేవే అనే విషయం అర్థమైంది కానీ ఈ మూడు ఏమిటి ఎంత లంక పెట్టాడంటే పురాణ కథలన్నీ పెట్టాడు ఇందులో పర్వత శ్రేష్ట పుత్రికా పతి విరోధి అన్న పెండ్లాము అత్తను కన్న తండ్రి పేర్మితోడు తపించిన పెద్ద బిడ్డ సున్న నిసుకతే కదే సన్నుతాంగి పర్వత శ్రేష్టం అంటే హిమాలయ పర్వతం పర్వత శ్రేష్ఠ పుత్రిక అంటే హిమాలయ పర్వత పుత్రిక ఎవరండి పార్వతీ దేవి పర్వత శ్రేష్ఠ పుత్రిక పతి అంటే పార్వతీ పతి ఎవరండి శివుడు పర్వత శ్రేష్ఠ పుత్రిక పతి విరోధి అంటే శివుడికి శత్రువు ఎవరండి మన్మథుడు పర్వత శ్రేష్ఠ పుత్రిక పతి విరోధి అన్న అంటే మన్మథుడి కంటే ముందు లక్ష్మీనారాయణుడికి పుట్టినవాడు అన్న అంటే బ్రహ్మదేవుడు పర్వత శ్రేష్ఠ పుత్రిక పతి విరోధి అన్న పెండ్లాము అంటే బ్రహ్మదేవుని భార్య ఎవరండి సరస్వతి దేవి పర్వత శ్రేష్ఠ పుత్రిక పతి విరోధి అన్న పెండ్లాము అత్త సరస్వతి దేవి అత్తగారు ఎవరండి అంటే విష్ణుమూర్తి భార్య కదా ఎవరండి లక్ష్మీదేవి సరే పర్వత శ్రేష్ఠ పుత్రిక పతి విరోధి అన్న పెండ్లాము అత్తను కన్న తండ్రి లక్ష్మీదేవిని కన్న తండ్రి ఎవరండి పాల సముద్రం పర్వత శ్రేష్ఠ పుత్రిక పతి విరోధి అన్న పెండ్లాము అత్తను కన్న తండ్రి పేర్మి తోడు తపించిన పెద్ద బిడ్డ లక్ష్మీదేవి కంటే ముందు పుట్టింది ఒక ఆవిడ పాల సముద్రంలో మధిస్తూ ఉంటే లక్ష్మీదేవి కంటే ముందు పుట్టింది ఆవిడ్ని జ్యేష్ఠాదేవి అంటారు అచ్చ తెలుగులో శని అంటారు లక్ష్మీదేవి కంటే ముందు శని దేవత పుట్టింది అంటే ఈ బావగారు ఉద్దేశం ఏంటి ఓ శని ఒక మా సొన్నందే అన్నాడు ఇదంతా అమ్మాయికి అర్థమయ్యేసరికి చాలా కాలం పడుతుంది అందుకే అర్థం కాదేమో నేను పద్యం చెప్పాడు అమ్మాయికి అర్థమైపోయింది నేను చెప్తా నేను వస్తా నాకు పద్యాలు వచ్చు నీకే కాదు అని లోపలికి వెళ్ళి ఆవిడ సొన్నం పట్టుకొచ్చి సొన్నం చేతులు పెట్టి ఏముందో తెలుసా శతపత్రం ముల మిత్రుని శుతి చంపిన వాణి బావ సూని నిమామను సతతము తల దాచిన శివ సుతు వాహన వైరి వైరి సున్నం విధిగో అని సున్నం ఇచ్చింది వాడికి ఆ పద్యం అర్థమయ్యేసరికి బావు గంట పట్టింది ఈ రోజు సున్నం ఘాటు ఎక్కింది అంటే ఈయన పెట్టిన అనుబంధానికి పదహారు అనుబంధాలు ఎక్కువ పెట్టింది ఆవిడ ఈయన పది అనుబంధాలు పెడితే ఆవిడ ఇరవై పెట్టింది అంటే అంత తెలుగు ఉండేది జీవితంలో ఎలా నెగ్గుతారు ఆ అనుబంధాలు ఏమిటో చూడండి శతపత్రం ముల మిత్రుని శుతు వెంపిన వాణి భావ సోనిని మామన్ సతతము తల దాల్చిన శివ శుతు వాహన వైరి వైరి సున్నం విధుడు శతపత్రం అంటే తెలుసా పద్మం శతపత్రం ముల మిత్రుడు పద్మాలకి మిత్రుడు ఎవరు ఎవరు ఉదయించగానే పద్మాలు వికసిస్తాయి సూర్యుడు అందుకని శతపత్రం ముల మిత్రుడు అంటే సూర్యుడు శతపత్రం ముల మిత్రుని శుతుడు సూర్యుని కుమారుడు అంటే భారతంలో కర్ణుడు శతపత్రం ముల మిత్రుడ మిత్రుని శుతుని చంపినవాడు కర్ణుని చంపినవాడు అర్జునుడు శతపత్రం ముల మిత్రుని శుతు చంపిన వాణి బావ అర్జునుడికి బావ ఎవరు శ్రీకృష్ణుడు శతపత్రం ముల మిత్రుని శుతు చంపిన వాణి బావ సూనుని ఆ శ్రీకృష్ణుడు కొడుకెవరు ప్రజ్యుమునుడు అంటే మన్మథుడు శతపత్రం ముల మిత్రుని శుతు చంపిన వాణి బావ సోనుని మామన్ ఆ మన్మథుడికి మేనమామ మన్మథుడి తల్లి లక్ష్మీదేవి లక్ష్మీదేవికి అన్నగారే కదా మేనమామ అంటే లక్ష్మీదేవితో పాటుగా తోబుట్టినవాడు చంద్రుడు పాలసముద్రుల నుంచి పుట్టాడు ఆయన అందుకని చంద్రుడు శతపత్రం ముల మిత్రుని శుద్ధి చంపిన వాణి బావ సోనుని మామన్ సతతము తల దాల్చిన శివుడు చంద్రుని నెత్తి మీద ధరించిన వాడు చంద్రశేఖరుడు శివుడు శతపత్రం ముల మిత్రుని శుద్ధి చంపిన వాణి బావ సోనుని మామన్ సతతము తల దాల్చిన శివ శుతుడు అంటే శివుని కుమారుడు వినాయకుడు శతపత్రం ముల మిత్రుని శుతు చంపిన వాణి బావ సోని నిమామన్ సతతము తల దాల్చిన శివ శుతు వాహన అంటే వినాయకుడు వాహనం ఎలక అంతవరకు వచ్చింది కదా ఆగలా ఎలక అంటే సరిపోయింది ఇంకా స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి డోసు గట్టిగా ఉండాలి శతపత్రం ముల మిత్రుని శుతు చంపిన వాణి బావ సోను నిమామన్ సతతము తల దాల్చిన శివ శుతు వాహన వైరి ఎలక్కి శత్రువు పిల్లి అక్కడ కూడా ఆపర శతపత్రం ముల మిత్రుని శుతు చంపిన వాణి బావ సోను నిమామన్ సతతము తల దాల్చిన శివ శుతు వాహన వైరి వైరి ఈ పిల్లికి శత్రువు కుక్క ఒక్కొక్క సోన విరుగు అని ఒక్క అడిగితే కుక్క అని చేసింది వెళ్ళి ఇంతంత తెలివితే అక్కడ ఉండేవాం ఇప్పుడు చెప్పండి నేను గంభీరమైన ఆవేదనతో అడుగుతున్నా ఈ దేశంలో స్త్రీలకు చదువు ఉండేదా లేదా ఇది చదువు కదా ఇవి సంక్రాంతి పండుగ సరదాలు ఈ పండుగ లేకపోతే బాబా మరదళ్ళు ఉండేవారా ఈ సరదాలు ఉండేవా ఈ తెలివి తేటలు ఉండేవా ఇవాళ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో మీకు వచ్చిన పద్యాల్లో ఎక్కడైనా ఇటువంటి పద్యాలు చెప్పండి ఉంటే అసలు ముందు ఈ పద్యలు తగ్గడం ఎంత కష్టం అండి ఈ సంబంధాలు వెతుక్కుంటూ రావడం చివరికి కుక్క ఆయన ఏదో సినిమా ఈ రెండు రావడానికి ఎంత పద్యం వచ్చింది పైగా దీని ద్వారా ప్రయోజనం ఉంటుంది గొప్ప నాలెడ్జ్ ఈ మొత్తం పురాణ సంబంధాలన్నీ నీకు తెలిసే 
ఎవరికి తల్లు ఎవరు అత్తగారు ఎవరు కోడలు ఎవరు భర్త ఎవరు అన్నగారు ఎవరు నెత్తి మీద ఎవరు ఉంటారు దేనికి ఏది శత్రువు ఇన్ని విశేషాలు తెలిసే అంటే పరిజ్ఞానానికి పరిజ్ఞానం ప్రతిభకి ప్రతిభ సాహసానికి సాహసం ఇది సంక్రాంతి పండుగలు సరదా విశేషం నమస్కారం గురువు గారు కన్నాడు పసుపూజ ఎందుకు చేస్తారు కొంచెం వివరించండి ఇదివరలో మనం చెప్పుకున్నట్టుగా సంక్రాంతి పండుగ కేవలం మనుషులకు సంబంధించిన పండుగ మాత్రమే కాదు ఆ మాటకు వస్తే హిందువుల పండుగలు అన్నీ అంతే దీపావళి నాడు మనం దీపాలు పెట్టడం కూడా ఆ సమయంలో ఈ క్రిమికీటకాలు బాగా పెరుగుతాయి ఆ వాటి సంఖ్య తగ్గకపోతే మానవ జాతికే ప్రమాదం బ్యాక్టీరియా బాగా పెరుగుతుంది ఎందుకు తెలుసా దీపావళి ఎప్పుడు వస్తుంది జరిగితే కార్తీక మాసం మొదట్లో వస్తుంది అక్కడికి వర్షకాలం అయితే చలికాలం మొదలవుతుంది వీరి గమనించి ఎప్పుడు ఈ కాలాలు మారేటప్పుడు వర్షకాలం వేసవకాలం సంధిలో అలాగే వర్షకాలం శీతకాలం సంధిలో ఈ అవాంఛితమైన కీటకాలు మొత్తం బాగా పెరుగుతాయి విపరీతంగా బ్యాక్టీరియా పెరుగుతుంది అది పోవడం కోసమే దీపాలు పెట్టారు తర్వాత నెమ్మదిగా మతాబులు చిచ్చుబుడ్లు లాంటివి అంటించేవారు అవి ఎప్పుడు వాయు కాలుష్యాన్ని సృష్టించాల అలాగే ప్రతి పండుగ ఆ జీవరాశి పుట్టడం ఎంత ముఖ్యము మరి పోవడం అంతే ముఖ్యం తప్పదు అది కనుమలాడు ముఖ్యంగా పూర్వం వ్యవసాయం పశువులను ఎందుకు పూజిస్తారు అంటే వ్యవసాయమే ప్రధానం ఈ దేశంలో రైతు ఆదాయం ప్రధానంగా భావించలేదు కాబట్టి పనికి వచ్చినా పనికి రాకపోయినా దున్నినా దున్నకపోయినా కనుమలాడు అన్ని పశువుల్ని పూజిస్తారు ఎద్దుల్ని ఆవుల్ని దున్నపోతుల్ని గేదెల్ని అన్నిటినీ పూజిస్తారమ్మ అంతేకాదు గుర్రాలను పూజించేవారు వాహనాలని ఎందుకో తెలుసా మనకి సేవ చేసే వాటికి మనం కృతజ్ఞతలు చెప్పాలా వద్దా ఎద్దు ఎందుకు ఉపయోగిస్తుంది మీరు ఊహించగలరా ఆవు అంటే ఏదో పాలు ఇస్తుంది అని పెద్ద గొప్పలు చెబుతారు ఆవు కూడా ఎద్దు కూడా చాలా గొప్పది ఎద్దు చేలు దున్నడానికి ఉపయోగించేది రెండు ఎద్దుని కట్టేవారు ఆవులను కట్టి దున్నించారు ఆవు దున్నలేదు ఎద్దే ఉండాలి ఎద్దు మగ ఆవు ఆడ తెలుసు కదా అలాగే దున్నపోతులు ఏం తక్కువ ఉంచిన అవి ఏదో తిట్టు పదం కింద వాడడం అది వేరే విషయం అది ఎందుకు దున్నపోతు బాగా తింటుంది అందుకని ఏదో వాడుతున్నారు కానీ తినడం కాదండి తిన్నందుకు పనిచేస్తుంది తెలుసా అది తడి చేలు దున్నాలి అంటే ఎద్దును ఉపయోగించేవారు మెరక చేలు దున్నాలి అంటే దున్నపోతను ఉపయోగించేవారు తడి చేలు అంటే తడుస్తాయి కొంత తడిసిన చేనుని ఎద్దు దున్నగలదు లాగలదు దున్నపోతు అలా కాదు అసలు తడవంది మెరక కొండలు గొట్టల్లో వర్షం లేకుండా ఎండిపోయిన భూముల్లో దున్నపోతులను పెట్టి దున్నేవారమ్మ దున్నపోత అంత గొప్పది దాన్ని కూడా భగవత్ స్వరూపంగా భావించాల్సిందే తప్పేమీ లేదు మన సంస్కృతి యమధర్మరాజుకు వాహనం అది అగౌరవించాల్సిన పని లేదు దాని పని చేస్తుంది అలాగా అన్ని పశువుల పట్ల మనం కృతజ్ఞత చెల్లించుకోవాలి కాబట్టి కనుమనాడు ఖచ్చితంగా వాటికి పసుపు రాసి కుంకం బొట్టు పెట్టి మెల్లో ఆభరణాలు అలంకరించేవారు బాబు కొమ్ములు బంగార కొమ్ములు పెట్టేవారు గెత్త కొమ్ములకి ఇతరులకి వెండి తోడుగులు పశువులకి ఎద్దులకి ఆవులకి ముఖ్యంగా దొన్నపోతుకి పెట్టేవారు కాదు దాని స్వభావం వేరు అది తెలుసుకుని పారిపోతుంది ఎక్కడకు అవి అని ఏమైపోతో తెలియదు ఆవు అలా చేయదు అందుకని ఆవులకి ఎద్దులకి బంగారపు ఆభరణాలు కూడా అలంకరించేవారు అంతేకాదు వాటికి అలంకరించిన ఆభరణాన్ని మళ్ళీ మనం వాడుకుంటే శుభమని భావించేవారు అంత గౌరవించారు పశువుల్ని ఆ పశు పూజలో కూడా పశుపతి పూజ అనే చూడమని చెప్పారు పరమేశ్వరుని పశుపతి అంటారమ్మా మనం అందరం కూడా పశువులకు నిజానికి జంతువునాం నరజన్మ దుర్లభం అన్నారు శంకరాచార్య అన్ని జంతువులలోనూ మానవ జన్మ గొప్పది అంటే మానవుడు కూడా జంతువు అనేగా అర్థం జంతు శబ్దానికి సంస్కృతంలో వ్యుత్పత్తి ఏమిటి అంటే పుట్టి పెరిగేది అని అర్థం అంతే మనం కూడా పుట్టి పెరిగాం కదా మనం జంతువులమే అందులో కాస్త విశేషమైన తెలివి తేటలు ఉన్నాయి అంతే తేడా అందుకే వాటిని కూడా గౌరవించాలి కాబట్టి దానికి ఒక రోజు పెట్టాలా వద్దా ఇవాళ ఏదో ఫాదర్స్ డే మదర్స్ డే మేనమావడే అని రకరకాల డేలు పెట్టారు ఇక్కడ అవన్నీ మనము అనుసరించేస్తూ ఉంటాం మేనమావ డే అంటే మేనమావ డే అని ఆ అంకుల్ ఓకే అని శుభ అయిపోయిందా ఇంక మేనమావ అంతేనా మేనమావ నెత్తి మీద ఎక్కి ఆడేవాళ్ళమ్మి పెంతలు నెత్తి మీద ఎక్కలేం కష్టం తండ్రి తమ్ముడు ఊరు కూడా అక్కడ మేనమావ అంటే లోకు అమ్మ ఎంత సరదారు మేనమావ అంతే మేనమావ అని ఊరేని పిలిచేవాళ్ళు పడేవాడు పిలుస్తాం అంతే కోపం వస్తే తండ్రి మీద కోపం వస్తే మావ ఇంటికి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు దాక్కునేవాళ్ళు మూడు రోజులు చెప్పేవాడు కాదు మా అబ్బాయి మీ ఇంటికి వచ్చాడు రాడు అంత ప్రేమ అంటే ఒకరు ఒకరు కాపాడితే ఇంకో కాపాడే బంధం అనేది కుటుంబంలో లేకపోతే పిల్లలు ఏమైపోతారు ఎందుకంటే మాకు మేనమావులు ఉన్నారు మేనత్తలు ఉన్నారు పెనతండ్రులు ఉన్నారు పెనతల్లు ఉన్నారు ఎవరో ఒకరు ధైర్యం చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు తండ్రి కొడితే తల్లి తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు కొడితే మేనమావ ఆ బంధాలన్నీ మనం నిలబెట్టుకోవాలి అలాగే పశు బంధాలు కూడా మనం నిలబెట్టుకోవాలి అందుకని పశువులకు పూజ చేస్తాం అది కనుమనాడు విశేషం నమస్కారం గురు గారు కనుమనాడు ప్రయాణం చేయకూడదు అంటారు కదా అది నిజమా ఇది దీన్ని పార్లమెంట్ లో అనుబంధ ప్రశ్న అంటారు కనుమనాడు పశు పూజకి దీనికి అనుబంధం ఉంటుంది పశు పూజ కారణంగానే కనుమనాడు ప్రయాణం చేయకూడదనే నమ్మకం వచ్చింది అంత పూజించిన పశువులకి ఆ రోజు సెలవు ఇవ్వాలా వద్దా 
మీకు కాలేజీలో స్కూల్లో యానివర్సరీ డే అని జరుగుతారు ఆ మర్నాడు సెలవిస్తారా లేదా లేకపోతే మీరే ఒంటి గంట వరకు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు పెట్టి మర్నాడు సెలవు ఇవ్వకపోతే ఎలా అంటారా అన్నారా అంటే ఒక ఉత్సవం జరుపుకున్నాం అంటే సెలవు ఇయ్యాలి కదా మర్నాడు కూడా వాళ్ళని బాధ పెడితే అలాగే చదువు పేరు మీద అలాగే మరి పశువులను మీరు పసుపు రాసి కుంకుమ రాసి హారాలేసి గిట్టలకి వెండి గిట్టలు పెట్టి బంగారం కొమ్ములు పెట్టి పూజించిన రోజున కూడా వాటికి సెలవు ఇయ్యకపోతే అలాగా అందుకనే ప్రయాణాలు చేయొద్దన్నారు అర్థమైందా ప్రయాణాలకి పశువులకి సంబంధం ఏమిటి పూర్వం ప్రయాణాలన్నీ పశువులు కట్టిన వాహనాలతోనే చేసేవారు గమనించాలి అప్పుడు విమానాలు లేనే లేవు రైళ్లు లేవు కార్లు లేవు ఆ పల్లెటూళ్ళలో బస్సులు కూడా లేవు అన్ని ఈ మధ్యన వచ్చినవే కదమ్మా మీకు తెలుసు మాకు తెలియవమ్మా మీరు కనుమనాడు పశువులకు పూజ చేస్తారు కనుమనాడే ప్రయాణం చేస్తే గుర్రంపండి కట్టాలా వద్దా అల్లుడు గారు వెళ్తానంటారు గుర్రంపండి కట్టాలిగా గుర్రాన్ని కొట్టాలా వద్దా పూజ చేసినాడే కొడతారా అలాగే పశువుల్ని ఆ రోజు పూజించారు ఆ రోజు మీరు ప్రయాణం పెట్టుకున్న ఎద్దు బండి కట్టారు ఎద్దును కొట్టాలా వద్దా కొట్టకుండా ఎద్దు నడుస్తుందా మంచి మనిషికో మాట మంచి గొడ్డుకో దెబ్బ అన్నారు మంచి గొడ్డు దగ్గరికి వెళ్ళి దామన పచ్చిని చదివితే వెంటమ్మ పొడి చేస్తుంది ఒక దెబ్బ వేస్తే ఉంటుంది దానికి అదే లెక్క పశువులు కొట్టకూడదు పశువులను కొట్టాలి తప్పదు అందుకే మంచి గొడ్డుకో దెబ్బ అన్నారు మీరు ఆ రోజు పశువులు పశువులు పసుపు రాస్తారు మధ్యాహ్నం ఏమో కట్టేసి కొట్టేస్తారు అది పద్ధతి కాదు కదా అందుకని ఎద్దుల్ని కట్టద్దు కూరాలని కట్టద్దు గాడిదల్ని కట్టద్దు తిన్నపోతుల్ని కట్టద్దు ఏ రకమైన వాహనము కట్టద్దు అంటే ప్రయాణాలు మానేలా వద్దా ఆలోచించండి ఇది లాజిక్ తర్కం అంటే ఇది ఇందుకని కనుమనాడు ప్రయాణాలు చేయొద్దు అన్నారు ముక్క కనుమనాడు చేయమన్నారు ఇలా సహేతుకంగా ఆలోచిస్తే హిందూ సంస్కృతి ఎంత అద్భుతమైన సంస్కృతి ప్రపంచంలోనే లేదు అని మనకి పూర్తిగా అర్థం ఏం అబ్బాయిలు మరియు అమ్మాయిలు బాగా అర్థమయ్యే విషయాలన్నీ దీంట్లో ప్రధానమైన ఉద్దేశం మీరు తెలుసుకోవలసింది కేవలం సమాచారం కాదు ఒక సంస్కార నిర్మాణం అది మన హిందుత్వం ఏమిటి భారతీయ సంస్కృతి ఏమిటి ఇందులో పండుగల్లో అన్ని జీవరాశుల్ని ఎలా కలుపుతున్నాం మనం అందరి పట్ల అన్నింటి పట్ల మనం వ్యవహరించాల్సిన విధానం ఏమిటి అనేది ముందు అసలు పండుగ జరుపుకుంటే కానీ తెలియదు కదా భౌతికంగా జరుపుకోవాలి కదా ఆ పిండి వంటలు ఆ కొత్త బట్టలు ఆ అలంకారాలు ఆ శోభ ఉంటే జీవితంలో పైగా పండుగ నాడు కన్నీళ్లు పెట్టద్దు అంటారు ఆ నాలుగు రోజులు అలా ఉండగలిగే అనుకోండి అన్ని దుఃఖాలు మర్చిపోయి మన మనసుకి ఏమనిపిస్తుంది మనం నాలుగు రోజులు ఉండలేదా ఎడవకుండా అలాగే ఉందాం అది ఒక అభ్యాసం అనమాట ఒక దీక్ష పండుగ వెనకాల అంత అర్థం ఉంది పండుగ రాళ్ళు కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటామా అందులో ఆడపిల్ల పడితే అసలే ఊరుకోరు ముద్దు మురిపో ఊకో అంటారు అందుకని ఆ దుఃఖాన్ని మర్చిపోయాను అనుకోండి నాలుగు రోజులు వెంటనే మనసుకి ఏమనిపిస్తుంది నాలుగు రోజులు నేను ఉండగలిగానక పెండి వంటలు తింటూ కన్నీళ్లు పెట్టకుండా ఎవాల ఉంటూనే ఉంటాయి అని వదిలేస్తాం అంతే అప్పుడు జీవితం తేలికైపోతుంది అందుకని ఈ పండుగలు ఆచారాలు విశేషాలు ఇవన్నీ కూడా మీరు ఆచారంలో పెట్టాలి దాంట్లో నేను ప్రధానంగా చెప్పినట్టుగా భౌతికం మానసికం ఆధ్యాత్మికం అనేటువంటి మూడు కోణాల్లోనూ దాన్ని చూడగలిగితే మొత్తం ఈ పరమార్థం అంతా నెరవేరినట్ట శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రేక్షక మహాశయులందరికీ కూడా ఇందులో ఉండేటువంటి అంతరార్థం అంతా అర్థమైందని ఆశిస్తూ మీ పిల్లలకి ఈ పండుగ విశేషాలన్నీ మీరు చెప్పవలసిందిగా కోరుతూ స్వస్తి ఓం నమో వెంకటేశాయ